你，花园城就算是民风彪悍，也很少有你这样厚颜无耻的吧？我这样，咱俩算扯平了吧？这，这怎么能一样呢？哦，也对，你今天还被当众围观了。好，那我去大街上走一圈。你好歹也是我名誉上的妻子，穿成这样上街去，太过了吧？那你说怎么办？我，哎，我再脱一件。你你干什么？难道少杰要亲自动手？流氓！流氓！我什么都没干过！你乱喊什么？简直贼喊捉贼！怎么办？你这个女人啊！第一次在街上见面就对我勾勾搭搭的，自己贪好美色，还带着我一起逛青楼，见了裴恒又难以自持，跟他有扯不清的瓜葛。哼，你腹中这孽种，保不齐就是他的吧？啊？你屡犯七出之罪，荒唐无度，不守妇道，生性放。你怎么还有手工杀呢？哟，这还有两副面孔呢，啊，冷酷无情、娇羞无措，都让你一个人演了是吧？手工杀怎么了？有什么问题吗？大地小怪。你你你你没有身孕啊？这不是得骗母亲说我有身孕才能救你出来吗？你为了救我，竟然。不顾自己的名节，名节跟人命，当然是人命重要。我是真心想救你的。再说，我这民间能值几个钱？也是，三公主若如同传闻中的一样，这名声，不要也罢。韩少君，从此以后我们约法三章。人前，按照我们花园城的规矩来，你听我的。然后，按照你玄武城的规矩来，我听你的。你敬我一尺，我敬你一丈。这也算咱们名义上夫妻的相处之道了。你就这么说定了，不许反悔。哎，站长，又怎么了？把衣服穿上再出去。这算什么？嗯，出来了，怎么办？长妹，长公主妹，不好夜深了，凉。嗯，好。多谢少君好意。